Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Come se fosse facile l'approfondimento televisivo di Rimini Sociale. Questa sera parliamo di una associazione a cui siamo molto legati, che è Agevolando, perché eh, martedì prossimo, martedì 18 maggio, sarà la giornata del Care Leavers che non è chi presta la macchina, chi lascia la macchina, ma è insomma chi eh, lascia una situazione di accoglienza, ma eh, i nostri ragazzi di Agevolando adesso ci racconteranno eh, bene di che cosa si tratta, cosa fa l'associazione per chi eh, non l'avesse ancora conosciuta e ci segue per eh, la prima volta e soprattutto poi anche che cosa succederà la prossima settimana. Presentiamo subito i nostri ospiti nell'ordine e, e è con noi Marco Cofini, Care Liver. ciao Marco. Buonasera, io sono Marco. Bianca Casadei, volontaria di Agevolando, ciao Bianca. Buonasera. Poi c'è Lunida Ruli, che è una nostra conoscenza di Agevolando. Ciao Lunida. Ciao a tutti, buonasera. E quasi non ci sarebbe bisogno di presentarla, ma lo facciamo, perché tanto la conoscete sicuramente tutti, Silvia Sanchini. Ciao Silvia. Buonasera a tutti e grazie per i ragazzi che ho <ride> apprezzato. Figurati. Lunida, io partirei con te. L'abbiamo detto, questa sera è con noi Agevolando, molti di quelli che ci seguono la conoscono, ma magari qualcuno non sa... Eh, di che cosa si occupa questa associazione, a chi si rivolge. Ci racconti un pochino eh, chi siete e cosa fate. Assolutamente. Eh, Agevolando è un'associazione di volontariato nata dieci anni fa da un gruppo di giovani eh, ragazzi e ragazze che decidono di mettersi in gioco e mh, di fondare un'associazione per aiutare ehm, ragazzi che come loro eh, stavano vivendo avrebbero vissuto le esperienze dell'accoglienza fuori famiglia. Questi giovani l'avevano vissuta in prima persona queste esperienze e decidono di, eh, di fondare un'associazione per, per aiutare a sostenere e far sentire meno soli altri giovani che come loro avrebbero vissuto la stessa esperienza. E così nasce Agevolando a Bologna, poi in questi dieci anni ehm, nascono tante sedi in giro per, per l'Italia, tra cui appunto la nostra sede di Rimini che è una delle, delle sedi più, più storiche eh, a livello nazionale. E come vi dicevo appunto è un'associazione che in questi dieci anni ha dato vita a tutta una serie di, di progetti che eh, hanno come obiettivo quello di, di affiancare e di sostenere, agevolare eh, i ragazzi mh, verso il loro futuro, cercando di, di rendere questo per percorso verso l'autonomia eh, più facile, più, più agevole perché troppo spesso succede ancora oggi, eh, tanti ragazzi e ragazze a solo 18 anni eh, devono lasciare questi percorsi di accoglienza fuori famiglia e si trovano ad affrontare diciamo, la vita da adulti in un'età un molto, molto fragile come quella dei 18 anni in cui nessuno, eh, sfido chiunque insomma, è pronto eh, a diventare adulto e autonomo e provvedere a se stesso in tutto per tutto. Perché diciamo ecco il problema eh, da cui nasce un po' l'associazione che c'è un vuoto legislativo per cui arrivati a 18 anni la tutela che lo Stato garantisce per i ragazzi insomma, che hanno eh, appunto vissuto alcune situazioni particolari d'un tratto finisce perché sei maggiorenne adesso ti arrangi, detto proprio un esattamente, po'. Esattamente, esattamente. Diventi un adulto per lo Stato e, e con, con adulto vuol dire che tu ti devi occupare di te stesso. È difficile, come dicevo, per chiunque poter pensare a soli 18 anni di poter provvedere a se stessi, lo è ancora di più per giovani che non possono contare su una famiglia ehm, di, di riferimento e eh, che non hanno, per una serie di ragioni, degli adulti su cui insomma, contare per provvedere a loro stessi. Per cui Agevolando si inserisce in questo momento, in, in questo vuoto e, e cerca con i suoi progetti con, e con i suoi volontari e con altri ragazzi che appunto hanno già vissuto questa esperienza ehm, di far sentire innanzitutto meno soli questi giovani, di far capire che c'è una realtà che, che si preoccupa e è vicino a loro in tutto quello che, che può essere no, la vita e, e cerca da una parte di, di dare delle risposte concrete perché ci sono dei bisogni concreti che sono quelli della casa, del lavoro e di relazioni stabili e dall'altra parte parallelamente cerca di mh, produrre un, un cambiamento mh, diciamo a livello sistemico, a livello politico, legislativo per andare a migliorare mh, proprio questo momento particolare e per non far 
in modo che, che i ragazzi si trovino davvero soli e, e senza più un sostegno, diciamo. Quindi eh, tra, i, tra i progetti che come associazione eh, abbiamo c'è quello in cui del Calivers Network, che è un progetto proprio dove vede i ragazzi protagonisti e partecipi a questo cambiamento in cui dalla loro esperienza riescono a, a produrre una narrazione che poi ha l'obiettivo di andare a cambiare e migliorare eh, l'accoglienza e il dopo l'accoglienza. Silvia, una serie di progetti tra cui se non ricordo male anche proprio delle proposte di legge, cioè si cerca di incidere proprio come diceva adesso l'Unida anche a livello sistemico di società per eh, rendere più eh, consapevoli le persone di questo... Eh, di, di, di questa fascia, diciamo, di questa zona d'ombra eh, che affligge alcuni ragazzi. Sì, proprio così come ha spiegato benissimo l'Unida, è una spinta dal basso no? che è arrivata eh, forte, dirompente, mi viene da dire, eh, e che ha modificato sia l'approccio di tanti professionisti, eh, anche giornalisti, ma assistenti sociali, psicologi, educatori eh, che lavorano nell'ambito dell'accoglienza o comunque che incontrano queste storie. E poi ha incontrato anche la politica e le istituzioni, perché appunto eh, la voce dei ragazzi, delle ragazze care liver, eh, arrivando alle istituzioni, ha prodotto anche un impatto dei cambiamenti anche sul piano legislativo tanto che eh, in questo momento eh, sono state approvate in via di approvazione anche delle, dei provvedimenti legislativi che miglioreranno sicuramente la situazione dei ragazzi che escono dall'accoglienza in Italia e devo dire che i veri protagonisti di questo cambiamento sono stati proprio i ragazzi stessi uscendo dalla quell'invisibilità che per tanti anni è stata una condizione no subita o comunque anche in qualche modo sperimentata e avendo il coraggio di portare la propria voce e il proprio punto di vista anche nei contesti più importanti quindi per quanto noi professionisti potessimo farci portavoce delle loro istanze in realtà il vero cambiamento è arrivato grazie a loro e alla loro grande generosità nel mettersi in gioco Marco, noi ti abbiamo presentato questa sera come care liver sì. Cosa vuol dire per te avere questa etichetta? Allora, eh, io partirei dicendo che non, non me la sento come un'etichetta, anzi, eh, secondo me è proprio un um, valore aggiunto, un qualcosa che mi identifica e mi fa rendere consapevole di che cos'è la mia storia e di che cosa ho passato e come me tanti altri ragazzi eh, nel mondo e in Italia stanno passando in, proprio in questo momento. E um, essere care liver, um, come spesso ci capita di dire nei nostri, di, nei nostri incontri, eh, non è facile, però eh, è proprio dalle difficoltà che nascono le esperienze più belle e le storie più affascinanti. E, um, e per me è sempre molto importante dare valore a ai care liver e ai ragazzi dargli loro la possibilità di potersi esprimere al meglio tra l'altro eh, il titolo della giornata di martedì prossimo è proprio i fiori più belli nascono nel deserto che è un po' quello sì. che dicevi anche tu sì sì eh, è stato proprio un titolo che ho, è un'idea di Marco che, che ho pensato io e che ho suggerito <ride> e sono stato molto contento quando è stata approvata sì sì e, Proprio sì, la mia idea è stata proprio questa, cioè nel senso come dare valore a, alle storie di tanti ragazzi come me che hanno passato tante difficoltà nella loro vita ma che sognano uh, di potersi realizzare un giorno, poter trovare la propria felicità e, e, e grazie anche all'aiuto di tantissime persone importanti come Silvia, la Lunida, la Bianca che ci aiutano in questo percorso e ci aiutano a cambiare le cose cambiarle veramente. Cosa significa per te raccontare la tua esperienza? Come lo fai e soprattutto per te che valore ha raccontarla agli altri? Allora, eh, per me è molto importante raccontare la mia storia, mm, principalmente per due motivi. Ogni volta che noi raccontiamo la nostra storia, eh, chiunque di noi la rielabora e, la, e, e ci riflette in qualche maniera, la riesce a vedere con occhio più critico ed è, e questo è un percorso di crescita che, ogni, che ognuno di noi può fare non solo i care liver, chiunque e in più racco raccontare la propria, la, la propria storia permette ad altri che magari hanno vissuto storie diverse 
di arricchirsi ma anche di riflettere sulla propria storia quindi di imparare qualcosa di nuovo e allo stesso tempo anche chi la racconta ascoltando impara qualcosa di nuovo e quindi è uno scambio reciproco e, 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 e così ci si aiuta a vicenda ed è molto importante questo per crescere è quello che proprio a, 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 abbiamo bisogno tutti Marco, mm. complimenti, sfido a trovare i tuoi coetanei insomma, di questa profondità, non è così secondo me scontato. Bianca, tu come sei arrivata invece ad Agevolando? Io sono arrivata ad Agevolando in un momento in cui eh, era, ero un po' in uno stallo, quindi avevo appena iniziato l'università e io ho sempre fatto volontariato durante le superiori e invece dopo avevo finito il mio percorso alle superiori, ho iniziato l'università e poi ho detto, eh, mo che faccio? <ride> <ride> Perché comunque Bella domanda. mi voglio, provo sempre a cercare di rendermi utile per come posso. Ecco. Avevo un'amica che stava facendo volontariato in quel momento ad Agevolando e in realtà non sapevo bene cosa fosse <ride> o come, cosa dovessi fare però la vedevo sempre molto entusiasta, molto contenta, allora gli ho scritto guarda posso venire a vedere, posso diventare volontaria e, e niente sono entrata così, mi ricordo il primo giorno sono entrata al centro giovani e, dove, che ospita agevolando e, e la prima cosa che mi è stata detta è ciao, ok questo è lo spazio e devi fare il curriculum a questo ragazzo. <ride> e io probabilmente avevo fatto il curriculum solo a me stessa in quel momento lì <ride> <ride> però con il tempo poi in realtà agevolando anche questo mi ha sempre aiutato perché a livello proprio di formazione e con il tempo mi rendo conto di avere sempre imparato di più e continuo a imparare ancora adesso che ci sono all'interno e quindi per me è, una, è un grande onore mi viene da dire essere volontaria ma perché e, Faccio parte del cambiamento insieme ai protagonisti del cambiamento stesso, ecco. Quindi io cerco di mettermi a disposizione per le poche cose che riesco a fare o comunque che, che ho imparato a fare e, e insieme a loro partecipo a, questo, a questa rivoluzione, possiamo dire, perché comunque andare in Parlamento a Roma o essere partecipi appunto di tutti questi cambiamenti a livelli legislativi ma anche solamente di relazioni e non, è una cosa non scontata ecco e quindi essere parte di tutto questo per me è proprio come se fosse una seconda famiglia ecco e, <ride> e che mondo hai trovato quando sei arrivata ad Agevolando? Eh, ho trovato tanti ragazzi, tante ragazze che in quel momento lì avevano bisogno di qualcuno che eh, appunto si facesse portavoce per loro, perché loro in quel momento lì si trovavano appunto in questo, come è stato detto prima, questo vuoto, per cui eh, chi in quel momento ha un potere o comunque ha un, un privilegio di, aver, di poter farsi da cassa di risonanza per gli altri, Ecco, mette, lo mette a disposizione, quindi in quel momento i ragazzi e le ragazze avevano bisogno di qualcuno che si facesse appunto portavoce per loro e, o che comunque li sostenesse anche semplicemente a livello di chiacchiera, mi viene a dire, o comunque di eh, io ci sono, io sono presente, quindi mi puoi parlare di qualsiasi cosa senza che io ti giudichi o ti, ti dica cose meglio o cose peggio, ecco. E quando sono ad Agevolando cerco di mettere a disposizione questo, ecco, un non giudizio verso, verso i ragazzi e le ragazze e, e quindi dai, mi metto a, in ascolto. L'Unida Bianca eh, ha detto una cosa che mi ha, mi ha fatto un po' pensare, che in Agevolando ha trovato una famiglia. Oggi il, il tema della famiglia è sempre molto dibattuto, c'è cioè chi cerca di incasellarlo in una visione più rigida, chi invece eh, propone una visione un pochino più allargata e moderna. Agevolando è una famiglia? Agevolando può essere anche una famiglia, per chi, se, se intendiamo la famiglia come un, un luogo e delle persone, eh, dove c'è ascolto, dove non ci si giudica, e dove si può ricevere aiuto e sostegno. 
e quindi se con famiglia intendiamo questo che è personalmente il concetto che mi piace insomma, eh, dare alla famiglia, sì Agevolando è una famiglia ed è un, un luogo sicuro per tanti ragazzi e ragazze in cui poter, come diceva Bianca, anche semplicemente che poi non è semplicemente perché non sono cose per nulla scontate, e venire per essere ascoltati, per, per conoscere altre persone, per, eh, per fare degli incontri, degli incontri con eh, altri ragazzi e ragazze con cui ci si relaziona e si capisce di non essere soli in questo vissuto, e, ma anche con i volontari di Agevolando che eh, diventano eh, gli adulti delle volte di riferimento di questi giovani che si rivolgono a noi e che li affiancano in tantissime tipologie di ehm, non solo problematiche ecco, anche in proprio questioni quotidiane che può essere eh, devo fare la patente e ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a, insomma, a studiare a fare i test ma anche problematiche un po' più importanti che possono essere trovarsi soli, non avere una casa, non avere un lavoro e non sapere dove andare eh, nel mondo e quindi avere qualcuno che, che si mette a fianco a te e ti ascolta e parla con te e prova a, a ipotizzare quali possono essere le tue opportunità in quel momento e che eh, mette a disposizione eh, tutti i servizi che il territorio offre per questi giovani perché ovviamente Agevolando non è sola nel territorio e, e la sua forza lo deve soprattutto a, alla, al lavoro di rete che fa con tutte le altre realtà del, del territorio che, che ruotano intorno al mondo giovanile e quindi noi in qualche modo siamo anche uno spazio che dice ai giovani ci sono, non ci siamo solo noi, c'è questo, c'è questo che ti può aiutare e sostenere e mettiamo in rete e lavoriamo in sinergia con chiunque altro può sostenere questi, questi giovani nel loro percorso di autonomia e di crescita. In effetti hai disegnato una situazione, eh, diamo per scontate davvero tante cose che facciamo, ma per chi appunto ha 18 anni che è davvero giovane si deve trovare da solo a a, appunto, a orientarsi dalle cose più semplici appunto la patente a quelle più complesse come la casa sì. eh, non è davvero, davvero semplice Marco sì. tu in che situazioni ti sei trovato e in che modo agevolando ti ha dato diciamo, l'aiuto che ti serviva? Allora io quando ho conosciuto agevolando eh, ero ancora in comunità stavo per uscire e stavo appunto per avvicinarmi al mio compimento del diciottesimo anno di età e come ancora adesso eh, facevo la scuola, ero a metà anno perché io faccio gli anni a febbraio e, e mi sono avvicinato tramite anche eh, il suggerimento di alcuni educatori della mia comunità a, a, ad Agevolando per ricercare un aiuto, per trovare una sistemazione e poi per fortuna ehm, anche se mi è stata, a me mi è stata data appunto l'opportunità di, di, di poter permanere eh, in un appartamento post 18 diciamo che è un appartamento che viene messo a, a disposizione eh, da mh, dei volontari di Agevolando eh, mh, per ospitare dei ragazzi dopo il, mh, i, il loro diciottesimo anno di età e io diciamo per fortuna ho avuto eh, mh, l'aiuto dei miei genitori affidatari eh, con cui abitavo prima di entrare in comunità e, e quindi sono tornato a stare da loro e tuttora loro mi, mi aiutano e mi, e mi assistono in tutto anche sotto il punto di vista economico, nella crescita e, e nel mio percorso di, di autonomia e, però comunque sia Um, anche la realtà di Agevolando non ha mai smesso di, 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 di essermi a fianco e di aiutarmi eh, per qualsiasi cosa eh, sotto il punto di vista magari psicologico eh, oppure anche per esempio anche pratico eh, quando l'estate scorsa dovevo lavorare e eh, mi serviva a fare, a fare un curriculum e mi ha aiutato la Lunida quindi cioè, che può essere magari una cosa per certi versi banale, però per un ragazzo di 18 anni che mh, ha, se ha sempre studiato e, e che magari si deve trovare a fare la stagione, deve trovare il lavoro e non, non ha mai fatto un curriculum, può essere uno scoglio grosso e in questo comunque sia, come mi hanno detto prima, ci, mh, ci agevolando aiuta su, mh, su vari livelli. E in più, eh, poi, eh, mh, mh, conoscendo sempre più persone all'interno di agevolando, eh, mh, 
sono entrato in contatto con la realtà del network e il network, come ha detto prima la Lunida, è, è un, proprio una rete di ragazzi e sia a, a livello regionale che a livello nazionale e che si occupa proprio di attraverso la rielaborazione della propria storia, il confronto e attraverso per esempio iniziative e, proprio per esempio noi adesso eh, tramite un progetto eh, in collaborazione con l'UNICEF eh, stiamo promuovendo delle raccomandazioni per aiutare i, i ragazzi che poi verranno inserite, si spera, nel, nell'agenda 2030, comunque sia, quindi è, è un lavorone e, e, e proprio come è già stato citato siamo andati anche in Parlamento l'anno scorso, quindi comunque sia il network è una rete di ragazzi che ha voglia di fare, che ha voglia di eh, cambiare le cose per dare un futuro migliore a quelli che come noi mh, passeranno un pezzo della loro vita fuori famiglia e che comunque sia potranno farlo magari in, con, con meno problemi, ecco, con più serenità più che con meno problemi. Insomma, ragazzi che non stanno con le mani in mano ad aspettare che, che qualcosa accada dall'alto, mi pare di capire. Silvia, una delle, delle attività di Agevolando è proprio anche, eh, come dicevi anche tu prima, far conoscere al resto della società eh, questi ragazzi. E, e, e proprio martedì prossimo eh, nel, nella giornata dei care liver ci sarà eh, questo aspetto che, che cosa ci aspetta? scusa il gioco di parole <ride> <settimana. ride> eh, per noi questo aspetto è molto importante perché è un tema un po' di nicchia diciamocelo no? eh, care liver è una parola che conoscono in pochi ma in generale di questi temi non è che si parla al bar con gli amici ecco, quindi eh, rischiano di rimanere sempre un po' discorsi per addetti ai lavori e in realtà invece poi ci rendiamo conto di quanto siano eh, tematiche che possono essere trasversali, attuali per tantissimi, perché poi tutti dobbiamo fare un percorso verso l'autonomia, non solo i ragazzi che rilivere e quindi insomma ci appartengono. Cosa ci siamo inventati? Questa giornata simbolica che ancora non è riconosciuta ma speriamo di farla riconoscere anche a livello parlamentare, dove per un giorno all'anno, ma in teoria un po' per tutto il mese di maggio, festeggiamo i care liver, e i volontari, gli operatori, le persone eh, che lavorano in questo settore e facciamo conoscere al mondo questa realtà. Quest'anno appunto Marco ci ha stimolato con questo bellissimo titolo, eh, un po' perché il nostro simbolo è il cactus, come ricorderete qui nella nostra tazza e nella t-shirt di Bianca, potete vederlo, questo disegno di Mauro Biani, questa pianta molto no, eh, spinosa ma anche resistente e che poi fiorisce, quindi volevamo dare proprio l'idea che eh, anche da storie difficili possono nascere fiori bellissimi e quindi racconteremo delle storie di successo. Eh, avremo, abbiamo in programma una diretta Instagram eh, martedì 18 maggio alle 18.45 e vi svelo già che uno degli ospiti sarà Danielle Madame che è la campionessa italiana di lancio del peso e, ma che River è cresciuta in comunità tra l'altro da un paio di settimane ha ottenuto la cittadinanza italiana dopo un percorso anche molto difficile eh, di riconoscimento quindi un, tutto questo tema delle seconde generazioni molto importante ha subito razzismo per le sue origini quindi una storia veramente interessantissima da raccontare ma anche di come lo sport per lei è stata la chiave eh, proprio per il suo successo personale e per il suo riscatto noi non vogliamo raccontare stamattina ne parlavo con i ragazzi non vogliamo raccontarli né come eroi né come poverini. Vogliamo raccontarli nella loro verità, nella complessità e nelle mille sfumature che sono della vita di ciascuno. Quindi con le loro fragilità che appartengono a ciascuno di noi e tra l'altro questo momento storico ce l'ha ricordato fortissimo che tutti siamo vulnerabili e che la nostra vita può cambiare da un giorno all'altro ma anche con la loro stupenda energia, forza, il loro coraggio per me sono dei piccoli eroi però eh, li raccontiamo in tutta la loro complessità e, e quindi appunto il 18 maggio avremo questa diretta Instagram un'altra serie di iniziative è possibile acquistare i nostri gadget appunto per sostenerci sul sito di World Wearing, quindi sostenere l'associazione e, e cercheremo di raggiungere eh, o via email o via post ordinaria tutti i ragazzi care liver con una cartolina, quindi con un messaggio di auguri che è stata preparata da, da due ragazze, da Dina e Carol e che speriamo possa raggiungere tutti i ragazzi per far sapere loro che il 18 maggio è la loro festa. Ecco. 
<ride> e cercheremo anche noi, insomma, per, per quanto possibile sì. di... Vi ringraziamo anzi di essere nostri partner in questa iniziativa si può dire non vi vergognate di no non sarete esatto come è stato arrivare a questo 18 maggio in un anno in cui la pandemia ha reso difficile fare le cose non è stato facile è stato un anno ovviamente come per tutti complicato e difficile che ci ha richiesto sicuramente di un po' reinventarci e siamo una realtà appunto che, che sta a fianco a dei giovani quindi ehm, non potevamo eh, fermarci in questo nostro lavoro in questo nostro eh, affiancamento e per cui abbiamo cercato di reinventare tutti i nostri servizi, tutti i nostri progetti e spostarli dove non era possibile ovviamente eh, stare in presenza online, quindi abbiamo continuato a garantire tutti i nostri servizi di orientamento, di informazioni, compilazione curriculum, ricerca lavoro, ricerca casa e online tramite tutte le piattaforme insomma, che oramai sono, <ride> conosciamo tutti benissimo e, ed è stato difficile renderci conto che le categorie sicuramente più fragili in questo momento hanno risentito molto di più tutta questa, questa insomma, crisi mondiale eh, perché il lavoro, eh, la casa eh, sono aspetti pratici difficili tutto l'anno e da sempre e purtroppo insomma, lo vediamo tutti i giorni in questo momento storico ovviamente lo sono stati ancora di più e noi abbiamo cercato di monitorare tutto l'andamento dal lavoro a quello immobiliare per cercare di capire e di cogliere anche le opportunità lavorative che comunque sono nate e cambiate da questo momento momento storico e quindi di informare e tenere aggiornati i ragazzi e, e di, non, ecco, di non far credere loro che non c'eravamo più, quindi colloqui online, videochiamate tantissime, e, con Agevolando a livello nazionale abbiamo organizzato tante iniziative, tanti concorsi fotografici per anche rimanere uniti e cercare di sostenere insieme insomma, questo momento storico. Ecco. Noi siamo quasi in chiusura, però io prima volevo fare almeno un'altra un domanda a Bianca e a Marco, partendo da, una, da uno spunto eh, che mi ha dato Silvio, ovvero l'importanza della narrazione, di come ci si racconta, né eh, eroi né vittime. Bianca, tu come li vedi questi ragazzi? Eh, eh, è, è vero, cioè non sono... Eh, sono un po' tutte e due forse, cioè sono sia eroi... E, ma sanno, hanno la forza e hanno il, ed è giusto anche che e, appunto la comunità e tutta la società se ne faccia carico o comunque li riconosca appunto perché e, ognuno di noi fa parte della cittadinanza ognuno di noi fa parte della società e ognuno di noi è degno di, eh, di essere preso e di, essere, di avere la giusta importanza appunto e come vita vissuta e quindi questo secondo me agevolando riesce, io l'ho trovato molto in agevolando e io dico sempre che agevolando fa un, fa un lavoro molto mh, difficile ma è allo stesso tempo necessario senza avere la pretesa di e salvare o eh, appunto essere il salvatore di nessuno ma si affianca ai ragazzi e le ragazze e lavora insieme che è quello che è una società eh, giusta, dovrebbe, giusta dovrebbe esatto, fare. Con, con giustizia dovrebbe, dovrebbe fare ecco. Marco, tra eroe e vittima tu come ti vedi? ma io sinceramente nessuno, nessuno delle due cioè, mh, non mi sento un eroe perché sono un ragazzo come tanti altri, per molti aspetti. Ho anche i miei difetti, ho anche le mie passioni, ho anche i miei sogni, eh, ho anche i miei brutti voti a scuola certe volte, quindi, <ride> cioè, non... Come quelli belli, cioè, nel senso, sono... Cioè, per tanti versi, per tanti versi sono un ragazzo come tanti altri. E, e quindi non mi sento né un eroe né una vittima perché comunque sia... E, cioè vittime secondo me mh, cioè se io penso alla mia storia soprattutto dopo che ascolti tante altre storie 
cioè, il, uh, diciamo che riequilibri il, il, tuo, mm, il tuo metro diciamo di, di sfortune mettiamo così ecco cioè nel senso è, è, è anche molto interessante perché c'è cioè, nel senso mm, che soprattutto, nella società, so, soprattutto nella società di oggi eh, le persone tendono molto magari a dire cavolo però a me mi capita questo cioè tendono molto a a vittimizzarsi anche per, 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 per le difficoltà che ognuno affronta cioè potrebbe essere ma, ma non solo i ragazzi cioè potrebbe essere la persona adulta per il lavoro il ragazzo per eh, non so la ragazza che l'ha mollato piuttosto che cioè, qualsiasi cosa e cioè mh, entrare in contatto con realtà che ti aprono gli occhi e ti fanno dire cavolo wow questa persona ha dovuto affrontare qualcosa che è stato cento volte peggio di quello che ho mai affrontato io eh, ti fa crescere, ti fa veramente ehm, riequilibrare che, mh, la tua concezione di, eh, di cosa grave o cosa leggera, ecco. E quindi cioè, anche per questo secondo me è molto importante il confronto, è molto importante l'integrazione, è molto importante conoscere le storie degli altri, conoscere che cosa hanno passato, eh, anche perché veramente se, se ne esce arricchiti tutti e, e tra l'altro ha è stato molto bello quando la mia scuola ha fatto un progetto di alternanza scuola-lavoro proprio in collaborazione con, a, con Agevolando e dove due classi hanno appunto ehm, fatto prima di tutto un lavoro sulla eh, differenza tra la, la, la guerra ieri e la guerra oggi e, e poi ha, hanno presentato eh, dei diversi manifesti cartoline diciamo e sia da, da appendere sia via in digitale post e, e quindi è stata una bellissima esperienza perché li ha formati anche a livello pratico di competenze quindi sono eh, veramente io ho imparato tanto in due anni ormai che faccio parte di Agevolando e del, del network veramente mi ha insegnato tanto questa associazione Grazie per la bella testimonianza. Silvia, stavi per dire qualcosa? No, no. questo tema della scuola è interessante. Marco ha avuto l'idea, tra l'altro, martedì ha chiesto ai suoi sì. insegnanti di poter parlare di questi temi nella sua classe. E quindi ci è sembrata un'idea bellissima no? che Marco faccia conoscere queste tematiche ai suoi compagni di scuola, ai suoi insegnanti e magari il prossimo anno lo proporremo ecco, come iniziativa. Perché, perché mi pare un grande sì. comunicatore, sei, sei davvero beh, certo, molto bravo certo. a centrare, <ride> centrare l'argomento. Sì. E l'idea è molto bella. Ecco, sì, di... davvero. Noi però purtroppo siamo in chiusura, io sperando di non offendere nessuno chiedo all'Unida di eh, darci l'ultima parola dove eh, vi contatta, vi trova chi eh, vuole conoscervi, vuole saperne di più e un invito poi a tutti per, eh, per martedì. Sì. Allora, ehm, chi vuole conoscere insomma, la nostra associazione, avere maggiori dettagli riguardo i nostri progetti, può andare nel nostro sito www.agevolando.org, scrivere alla nostra mail di Rimini chiedendo informazioni insomma, o maggiori dettagli, che è rimini-agevolando.org e eh, invitiamo tutti a seguire la nostra diretta di martedì 18 maggio alle 18.45 sulla nostra pagina Instagram che ha il nome insomma, di Agevolando, quindi potete mh, assistere alla nostra diretta e festeggiare insieme a noi questa, questa giornata. Grazie Lunida e grazie anche a Marco, Bianca e Silvia grazie per essere stati grazie. qui con noi questa grazie sera. A tutti. Noi come sempre arrivati in chiusura lasciamo la parola a Silvia Fora Sassi di Volontarimini che ci racconta quali sono le novità delle eh, associazioni di questa settimana. Ciao Silvia! Aspetta, non ti sentiamo, non so se hai il microfono disattivato o dalla regia. Eccomi qua, eccomi Eccoti. qua, mi sentite? Ti sentiamo, Ciao a tutti. ti sentiamo. Tutto bene, come stai? Tutto a posto, dai, sempre il solito tram tram, <ride> ma adesso diciamo che si è ripartiti a pieno ritmo e le associazioni sono veramente in fermento, quindi noi cerchiamo di star dietro e mantenere il passo. Bene, allora raccontaci qualcosa delle, delle, delle attività delle, delle associazioni per i prossimi giorni. Allora io parto subito con le tre associazioni che ormai presento da qualche settimana che sono alla ricerca di volontari, c'è l'associazione Clown Viprimini che
che sta organizzando per settembre un corso di formazione per inserire appunto nuovi volontari in associazione e già accoglie le prime richieste delle persone interessate a partecipare a questo mondo, insomma loro si occupano di animazione in contesti insomma di fragilità, chi volesse appunto saperne un po' di più un po' di più può scrivere a direttivo viperimini chiocciola gmail.com poi a San Giovanni in Marignano c'è l'associazione Davide Pacassoni che promuove attività anche sportive come il basket o laboratori ricreativi e di animazione rivolti a famiglie in difficoltà o a persone anche con disabilità Spostandoci poi a Riccione, come sempre cerchiamo di coprire un po' diversi territori del, della provincia riminese, c'è l'associazione Centro 21 eh, che vorrebbe inserire nuovi volontari in percorsi di autonomia per ragazzi con disabilità intellettiva. Lo fanno attraverso anche loro la creatività e l'arte, quindi il teatro, laboratori eh, di vario genere, di vario tipo. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti, ricordiamo che continuano eh, i mercatini del campo lavoro missionario, eh, si tratta di un'occasione concreta per sostenere eh, in cambio di un'offerta i nostri missionari nel mondo e eh, si potranno insomma poi... Eh, spulciare tra oggetti dell'usato e del riuso quindi insomma anche in un'ottica di rispetto per il nostro ambiente al contempo sono organizzati anche sempre dal campo lavoro missionario dei punti di raccolta di indumenti e di oggetti per la casa Sabato poi 15 maggio, quindi domani, abbiamo un incontro organizzato dalla cooperativa Eucrante su una tematica molto delicata che è quella delle mutilazioni e modificazioni genitali femminili. L'incontro si terrà dalle 9.30 alle 12 online. E prosegue poi anche la formazione sul metodo Hobart per conoscersi nella danza e eh, con finalità appunto eh, educative. L'iniziativa è promossa dall'associazione Movimento Centrale e si svolgerà proprio nel weekend del 15-16 maggio e sempre online su piattaforma Zoom. Poi ci avviciniamo, eh, diciamo abbiamo parlato dei caregiver, ma ci avviciniamo anche al, care di, al caregiver day, eh, scusate il gioco di parole, venerdì 21 maggio infatti si terrà un incontro online promosso dalla cooperativa sociale Anziani e non solo e Unione delle Terre d'Argentina, delle Terre d'Argine insieme alla, in collaborazione con l'AS Romagna sul tema appunto del, 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 del caregiver e quindi sugli impatti della cura e sulla salute emotiva e fisica del caregiver. Poi abbiamo l'ultimo incontro del ciclo Parla con lei, Sapienza contro violenza, più promosso dal coordinamento Donne Rimini in collaborazione con l'associazione Rompi il Silenzio. Il libro che sarà presentato è Uomini che pagano le donne, venerdì 28 maggio alle 18, sempre su piattaforma Zoom. Poi ecco, concludiamo con un incontro dedicato ai bambini alla scoperta di Magritte, sabato 22 maggio, l'associazione Cuore 21 121 eh, propone questo pomeriggio dalle 16 alle 18 e ehm, avremo due, due guide. Ehm, e saranno appunto Luca ed Elisa, accompagneranno i, i bambini nella scoperta appunto dell'arte, dell della vita dell'artista, eh, creando anche coinvolgendo i bambini poi nella realizzazione proprio di un quadro surrealista, quindi insomma eh, ci sarà da divertirsi. E come sempre poi Stefano ricordo che tutti i dettagli delle, delle notizie si trovano nel nostro sito www.volontarimini.it e si può chiedere insomma informazioni anche scrivendo a redazione chiocciolavolontarimini.it Silvia, grazie mille per la solita esauriente panoramica degli eventi legati al sociale, ma non solo, eh, grazie anche a Volontarimini e eh, voglio ovviamente ringraziare 
anche la redazione di News Rimini e Rimini Sociale che ha reso possibile questa puntata, in particolare anche Cristina Gambini e Silvia Sanchini che eh, da, dietro le quinte, anche se oggi era anche davanti alle quinte, eh, ci aiuta sempre e ci rende partecipi di tante iniziative. Ringrazio poi anche i tecnici, tutti che hanno reso possibile questa puntata e ovviamente voi che ci avete seguito. Noi siamo arrivati in conclusione, non mi rimane che darvi appuntamento a venerdì prossimo e augurarvi una buona serata. Uh, 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 uh,